क्लियर हेलो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में जैसा कि आप लोग कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करते हो तो आपको कोई भी सिस्टम दे रखा है चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो चाहे वो न्यूमेटिक सिस्टम हो या फिर कोई भी सिस्टम मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम इंक्लूडिंग आवर ह्यूमन बॉडी एज वेल क्योंकि वो भी एक सिस्टम है तो कोई भी सिस्टम है उसको एनालाइसिस करने में कि वो कैसे रिएक्ट करेगा उसकी बेसिक टर्मोलॉजी क्या है लाइक like, वो बेसिक सिस्टम बेसिक कंडीशन में वो कैसे रिप्लाई करेगा जब ट्रांजिएंट या फिर लाइक like, कोई स्पैक्स डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स को अप्लाई करने के बाद वो कैसे फंक्शन भी कैसे बिहेव करेगा उन सबको एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि उस फंक्शन का उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है तो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं बेसिक फंक्शन है उसके उससे उसका यूज करके हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है तो इन सब चीजों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तो लेट इस कम विद द ट्रांसफर फंक्शन क्लियर तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है किसी भी सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन होता है कि आपका कोई सिस्टम दे रखा है तो उसमें जो लापलास ट्रांसफॉर्म आउटपुट है और लापलास ट्रांसफॉर्म का इनपुट है उसका एक रेशियो होता है क्लियर लापलास ट्रांसफॉर्मेशन मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगी लेकिन इट इज अ बेसिक मैथमेटिकल टूल जो आपने प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस ईयर्स में भी स्टडी किया होगा क्लियर अगेन फिर भी मैं आपके कंफर्मेशन के लिए इसके लेक्चर्स के बाद वाले लेक्चर्स में लापलास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करूंगी लेकिन बेसिकली आप लोग जब ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लापलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लापलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एट ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो रिमेम्बर दिस लाइन ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो मतलब जब आप कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करते हैं तो आप कोई भी सिस्टम एनालिसिस करते हो उसमें उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है इनकेस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसको हम लोग जीरो मानते हैं मतलब कोई भी सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं वो टाइम टी इज इक्व टू जीरो के बाद को स्टडी कर रहे हैं बिफोर टाइम टी इज इक्व टू जीरो वो सिस्टम क्या था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है हम लोग कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम में जब भी ट्रांसफर फंक्शन की स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हमारी जो सिस्टम वो इनिशियली क्या है रेस्ट कंडीशन में है और आफ्टर द टाइम टी इज इक्व टू जीरो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा आफ्टर अप्लाइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल वो हम लोगों को स्टडी करना है क्लियर तो ट्रांसफर फंक्शन इज लापलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लापलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एट ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो और इट इज ऑल्सो बेसिक फॉर्मूला यूज फॉर लीनियर टाइम इन वेरियंट सिस्टम लीनियर सिस्टम क्या होता है जो प्रोपोर्शनली रिएक्ट करता है मतलब एक पैरामीटर को आप चेंज कर रहे हो तो दूसरा पैरामीटर भी उसके प्रोपोर्शनली लीनियरली चेंज होता है मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा बेसिकली जो वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस का पैरामीटर है उसके बीच में आपको एक लीनियर लाइन मिलेगी तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शन या फिर लीनियर सिस्टम और टाइम इन वेरियंट मतलब क्या होता है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है कोई सिस्टम टाइम के साथ और क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक कॉन्स्टेंट लाइन मिलेगी तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइम इन वेरियंट सिस्टम तो ये ट्रांसफर फंक्शन का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है एलटीआई सिस्टम के लिए मतलब लीनियर टाइम इन वेरियंट सिस्टम के लिए क्लियर अब जब हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट और आउटपुट का लापलास निकाल के उसको जब हम लोग उसका रेशो लेंगे तो हम लोग को वो क्या मिलेगा ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा क्लियर बेसिकली कोई भी सिस्टम हो उसमें हम लोग इनपुट को स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है आर ऑफ टी स्मॉल आर ऑफ टी से डोंट बी कंफ्यूज विथ इनपुट और रैम फंक्शन दोनों अलग अलग चीज है जब आप कोई भी क्वेश्चन स्टडी करोगे तो आर ऑफ टी मीन्स इनपुट और अगर बेसिकली आप जनरलाइज अगर आपको स्पेसिफाई है कि वो रैम है तभी आपको रैम फंक्शन लेना है अदरवाइज आर ऑफ टी क्या होता है इनपुट होता है और आउटपुट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी ऑफ टी से तो ये दोनों क्या है टाइम डोमेन में है लेकिन जो लापलास ट्रांसफॉर्मेशन है जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लापलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है जो टाइम डोमेन की फंक्शन है इक्वेशन है उसको वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास टाइम डोमेन की जो इनपुट और आउटपुट दे रखे हैं उन दोनों को हम लापलास का यूज करके उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में मतलब एस डोमेन में चेंज करेंगे और इंक्लूडिंग ऑल कंडीशन आर जीरो तो उससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा क्लियर ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लापलास ऑफ सी ऑफ टी डिवाइडेड बाय लापलास ऑफ आर ऑफ टी तो सी ऑफ टी टाइम डोमेन में है तो ये जब इसका लापलास ऑफ आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा सी ऑफ एस रिमेंबर ये जो सी है वो स्मॉल लेटर में है और अगर कैपिटल लेटर में दे रखा है मतलब वो क्या है एस डोमेन में है क्लियर सिमिलरली आर ऑफ टी का जो लापलास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है कैपिट
उसका लाप्लास होता है वन यूनिट स्टेप का होता है वन अपॉन एस यूनिट रैम फंक्शन दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आर ऑफ टी इसका होता है वन अपॉन एस स्क्वायर यूनिट इम्पल पैराबोला फंक्शन उसका होता है वन अपॉन एस क्यूब अगर कोई फंक्शन टी दे रखा है जिसकी पावर एन है तो इसका होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू पावर एन प्लस वन अगर टी इज इक्व टू एन इज इक्व टू वन है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू पावर वन प्लस वन दैट इज वन अपॉन एस स्क्वायर जैसे जैसे एन का इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में एस की पावर भी इंक्रीमेंट होगी प्लस वन के थ्रू क्लियर सिमिलरली जो साइन ऑफ ओमेगा टी हमारा फंक्शन है दैट इज टेक्नोमेट्री फंक्शन जहां पे ओमेगा क्या है कांस्टेंट है तो यहां पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्लियर जहां पे एस क्या है एस डोमेन मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है सिमिलरली जो ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी जो है उसका लाप्लास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और लास्ट हमारा जो फंक्शन जनरली यूज होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेस टू पावर माइनस ए टी और प्लस ए टी रिमेम्बर दिस थिंग वन अपॉन एस प्लस ए जब आपका यहाँ पे माइनस है ऊपर यहाँ पे पावर में तो यहाँ पे प्लस आएगा और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा तो दिस इज ऑल द बेसिक फंक्शन जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी फंक्शन आपको दे रखा हो तो आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते